नमस्कार मी रश्मी एम के एन सुपरफास्ट मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत देश विदेश मनोरंजन आणि क्रीडा विश्वातल्या बातम्यांचा आढावा घेऊया सुपरफास्ट धुळे लोकसभा मतदारसंघात एकूण अठ्ठावीस उमेदवार निवडणूक रिंगणात असले तरी खरी लढत ही काँग्रेसचे उमेदवार कुणाल पाटील आणि भाजपतर्फे केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री डॉक्टर सुभाष भामरे तसेच भाजपचे बंडखोर आमदार अनिल गोटे हे अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक रिंगणात आहे यामुळे धुळे मतदारसंघात तिरंगी लढत होणार आमदार अनिल गोटे यांचे धुळे मतदारसंघात वर्चस्व आहे गोटे विद्यमान आमदार आहेत गेले काही दिवस भाजपमधील अंतर्गत गटबाजीमुळे नाराज असलेले गोटे थेट भाजपच्या विरोधात निवडणूक रिंगणात उतरले आहेत मात्र गोटेंच्या बंडखोरीमुळे नेमका भाजपला किती मतांचा फटका बसतो हे पाहणं महत्वाचं असणार आहे मोदी लाटेत उत्तर महाराष्ट्रातील सर्व सहाही जागांवर विजय मिळवणाऱ्या शिवसेना भाजप महायुतीला यावेळी प्रत्येक जागा कायम राखण्यासाठी प्रयत्नांची शिकस्त करावी लागणार आहे चौथ्या टप्प्यात मतदान होणाऱ्या नाशिक नंदुरबार धुळे मतदारसंघात बंडखोर हे भाजपची डोकेदुखी ठरत आहे तर दिंडोळीत काँग्रेस महाआघाडीने बळ लावले असले तरी तिरंगी लढत कोणाच्या पथ्यावर पडणार याकडे सर्वांचंच लक्ष आहे सध्या निवडणुकांचा वारं महाराष्ट्रभर वाहत असून पण खऱ्या खऱ्या वाऱ्याला मात्र महाराष्ट्राचा विसर पडल्याचं चित्र आहे उष्णतेच्या लाटेमुळे वाढलेल्या तापमानाने राज्याला सलग तिसऱ्या दिवशी शनिवारी हैराण केलं महत्वाची बाब म्हणजे क्लायमेटच्या वृत्तानुसार पुण्यात शनिवारी तब्बल बेचाळीस पूर्णांक नऊ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद करण्यात आली आहे यंदाच्या हंगामातील हे सर्वाधिक तापमान ठरलंय यातही विशेष म्हणजे गेल्या छत्तीस वर्षातील हे पुण्याचे आज सर्वाधिक तापमान ठरलंय याआधी तीस एप्रिलला एकोणीसशे सत्त्याऐंशी साली पुण्यात त्रेचाळीस पूर्णांक तीन अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली होती जिल्ह्यातील ठाणे कल्याण आणि भिवंडी या तीन लोकसभा मतदारसंघांमध्ये एकोणतीस एप्रिलला मतदान होत आहे या निवडणुकीच्या प्रचाराच्या तोफा शनिवारी सायंकाळी थंडावल्या या निवडणुकीसाठी जिल्हा निवडणूक विभाग सज्ज झाला आहे त्यांनी जिल्ह्यातील सहा मतदान केंद्रांवर सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून सर्व प्रकारची काळजी घेतली असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी दिली आहे मतदान केंद्रांवर तेरा हजार चारशे पन्नास बुलेट युनिट आठ हजार तेहतीस कंट्रोल युनिट आठ हजार सातशे व्हीव्हीपॅट यंत्रांची सुविधा पुरवण्यात आली आहे चौथ्या टप्प्यात नऊ राज्यातील एकाहत्तर जागांसाठी मतदान होत आहे सध्या यापैकी पंचेचाळीस मतदारसंघांमध्ये भाजपचे खासदार असल्यानं हा टप्पा भाजपसाठी महत्वाचा आहे यापैकी राजस्थान आणि महाराष्ट्रातील सर्व तीस जागा कायम राखण्याचं आवाहन राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी समोर असेल आतापर्यंत तीन टप्प्यांमध्ये तीनशे तीन मतदारसंघांमध्ये मतदान पार पडलंय चौथ्या टप्प्यात एकाहत्तर जागांसाठी मतदान होणार आहे मालेगाव बॉम्बस्फोटातील आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंग ठाकूर यांनी मुंबईच्या दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झालेल्या हेमंत करकरे यांच्याबाबत संतापजनक विधान केलं त्या विधानानंतर देशभरातून त्यांच्यावर चांगलीच टीका झाली आता याबाबत हेमंत करकरे यांची कन्या जुई नवरे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे साध्वी यांच्या वक्तव्याचं इतकं महत्व नसल्याचं त्यांनी म्हटलंय विद्यापीठावरील महाविद्यालयांचा भार यंदाही वाढणार असून मुंबई विद्यापीठात येत्या शैक्षणिक वर्षापासून बावीस नवी महाविद्यालय सुरू होणार आहे गेल्याच वर्षी एकाहत्तर नव्या महाविद्यालयांना परवानगी दिल्यानंतर मुंबई विद्यापीठात यंदाही महाविद्यालयांच्या संख्येत भर पडणार आहे नव्या शैक्षणिक वर्षापासून विद्यापीठांच्या कार्यक्षेत्रात बावीस महाविद्यालय सुरू होतील विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत या महाविद्यालयांना परवानगी देण्यात आली आहे भाजपच्या भोपाळ लोकसभा मतदारसंघातील उमेदवार साध्वी प्रज्ञा सिंग ठाकूर यांनी जैश ए मोहम्मदचा म्होरक्या मसूद अजहर याला शाप दिला असता तर भारताला सर्जिकल स्ट्राईक करावाच लागला नसता अशी बोचरी टीका काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि साध्वी प्रज्ञा सिंग ठाकूर यांचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार दिग्विजय सिंग यांनी केली शनिवारी एका पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते देशभरात उन्हाळ्याची तीव्रता मोठ्या प्रमाणात जाणवू लागल्यानं अंगाची प्रचंड लाहीलाही होते त्यातच महाराष्ट्राचे मिनी काश्मीर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाबळेश्वर येथे तापमान कमालीचं तापलेलं दिसून येत दुपारी जरी महाबळेश्वर तापत असलं तरी रात्री या ठिकाणी गारवा जाणवत असल्याचं पर्यटकांमधून बोललं जात आहे नागपूरसह संपूर्ण विदर्भात गेल्या तीन चार दिवसात तापमानात प्रचंड वाढ झाली आहे हवामान खात्याने विदर्भात ऑरेंज अलर्ट जारी केलाय तीस एप्रिल पर्यंत विदर्भात सर्वच ठिकाणी तापमान उच्चांकी पातळीवर राहील अशी शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे दरम्यान अवघ्या सहा दिवसात तापमानात सहा उंचांची वाढ झाल्यानं नागपूरकर पुरते बेजार झाले आहेत हवामान विभागाने नागपूरसह संपूर्ण विदर्भात सव्वीस एप्रिल पासून तीस एप्रिल पर्यंत ऑरेंज अलर्ट म्हणजेच उष्णतेची लाट जाहीर केली आहे 
फनी या चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय हवामान विभागाने दक्षिणेकडील राज्यांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे येत्या बारा तासात फनी चक्रीवादळ भीषण रूप धारण करण्याची शक्यता हवामान विभागाकडून वर्तवण्यात आली आहे हवामान विभागाच्या माहितीनुसार दक्षिण पूर्व बंगाल खाडी लगत तयार झालेल्या जास्त दबावाच्या क्षेत्रामुळे फनी हे वादळ निर्माण झालंय हे वादळ तीस एप्रिलला संध्याकाळी तमिळनाडूच्या उत्तरेकडील किनाऱ्यावर तसंच आंध्र प्रदेशच्या दक्षिण किनाऱ्यावर धडकू शकतं तसंच हे वादळ भीषण रूप धारण करण्याची शक्यता देखील हवामान विभागानं वर्तवली आहे भारतीय चलनात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून लवकरच महात्मा गांधींच्या नव्या रूपातील वीस रुपयांची नोट दाखल करण्यात येणार आहे नवीन वैशिष्ट्ये तसेच नव्या रंगातील ही नोट असणार आहे यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेने नोटाबंदीनंतर पाचशे आणि दोन रुपयांच्या नव्या नोटा बाजारात आणल्या होत्या त्यानंतर दोनशे शंभर पन्नास आणि दहा रुपयांच्या देखील नव्या नोटा चलनात आणल्या आहेत आरबीआयच्या वेबसाईटवर या नोटेचा फोटो प्रसिद्ध करण्यात आलाय तसेच या नोटेच्या वैशिष्ट्यांबाबत माहितीही देण्यात आली आहे श्रीलंकेत झालेल्या बॉम्बस्फोटाच्या पार्श्वभूमीवर इथल्या सुरक्षा रक्षकांनी देशाच्या पूर्व भागातील इस्लामिक स्टेटशी संबंधित ठिकाणांवर छापेमारी केली यावेळी झालेल्या चकमकीत पंधरा दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात आला होता यामध्ये बॉम्बस्फोटातील सूत्रधाराचे वडील दोन भावांचाही मृत्यू झालाय शुक्रवारी झालेल्या चकमकीत जेनी हाशिम जलवान हाशिम आणि सूत्रधाराचे वडील मोहम्मद हाशिम यांना पूर्व भागात झालेल्या चकमकीत मारलं गेलं रायगड जिल्ह्यातील तीस गाव आणि एकशे अठ्ठावीस वाड्यांना सध्या भीषण पाणी टंचाईला सामोरं जावं लागत आहे या गाव आणि वाड्यांना सध्या एकोणीस टँकर्सच्या मदतीने पाणी पुरवठा केला जात आहे थंडाभर पाण्यासाठी संघर्ष करण्याची वेळ येथील ग्रामस्थांवर आली आहे रायगड जिल्ह्यातील पोलादपूर महाड पेन कर्जत तालुक्यातली परिस्थिती अनेक ठिकाणी पाहायला मिळत आहे लोकसभा निवडणुकीनंतर भारत आणि पाकिस्तानमधील संबंध सुधारतील असा विश्वास पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी व्यक्त केला त्यांनी यापूर्वी अशाच प्रकारचं वक्तव्य केलं होतं चीनच्या बीजिंगमध्ये बेल्ट अँड रोड फॉरमची दुसरी बैठक पार पडली यावेळी इम्रान खान यांनी हे वक्तव्य केलं आहे घरसंसार करिअर अशा सर्व आघाड्या यशस्वीपणे सांभाळणाऱ्या महिलांकडून मतदान प्रक्रियेत देखील स्त्री शक्तीचा जागर रंगणार आहे प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात एक याप्रमाणे ठाणे जिल्ह्यातील तीन लोकसभा संघात एकूण एकवीस सखी मतदान केंद्रांवर नियोजनापासून सुरक्षेपर्यंत ही सर्व जबाबदारी महिला पेलणार आहेत लोकशाहीचा उत्सव येत्या सोमवारी ठाण्यात रंगणार असून यावेळी मोठ्या संख्येने मतदान करण्याचं आवाहन मतदारांना केलं जात आहे बॉलिवूडचा खिलाडी अक्षय कुमार आणि अभिनेत्री करीना कपूर खान या दोघांचा गुड न्यूज हा चित्रपट सत्तावीस डिसेंबरला प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे अक्षयने त्याच्या ट्विटर अकाउंटवरून चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या तारखेची घोषणा केली आहे त्यामुळे डिसेंबरमध्येच प्रदर्शित होणाऱ्या सलमान खानच्या दबंग थ्रीला टक्कर देण्यासाठी आणखीन एक चित्रपट स्पर्धेत उतरला आहे माझ्याकडून बीसीसीआयच्या हितसंबंधांबाबतच्या कोणत्याही नियमांचं उल्लंघन झालेलं नाही तसेच मी मुंबई इंडियन्स आय पी एल संघाकडून कोणताही मोबदला घेतला नाही असे स्पष्टीकरण देतानाच मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर यांनी आपल्यावरील सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत बीसीसीआयचे चौकशी अधिकारी डी के जैन यांनी पाठवलेल्या नोटिसीला दिलेल्या चौदा मुद्द्यांचा अंतर्भाव असलेल्या उत्तरात तेंडुलकरनं सविस्तर स्पष्टीकरण दिलं आहे बहुप्रतीक्षित सिनेमा अव्हेंजर्स एन गेम हा प्रदर्शित झाला या सिनेमाने शुक्रवारी त्रेपन्न कोटी शनिवारी एक्कावन्न कोटी रुपयांची कमाई करत एकूण एकशे चार कोटी रुपयांची कमाई केली आहे सिनेमाचा एकूण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एकशे चोवीस कोटी आहे तुर्ता सेमकेन सुपर फास्ट मध्ये वेळ झाली आहे इथेच थांबण्याची ताज्या अपडेट आणि घडामोडींसाठी पाहत राहा फक्त एम प्रतिबिंब वास्तव नमस्कार